Now we will be dealing with the rapid sand gravity filter. Here is a typical section of the rapid sand gravity filter, जो मैंने आपके लिए बनाया है. आप इसको पहले एक सेकेंड देख लीजिए. This is the rapid sand gravity filters. पहले मैं इसके जो भी मैंने labeling किए हैं वो मैं बता देती हूँ क्या क्या है. इसके बाद हम इसको detail में discuss करेंगे. पहले आप यहाँ पे देखिए मैंने walls provide किए, इसकी numbering किए. One, two. Here is the wall three, wall four. Here is wall five and this is the wall six. इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे. उससे पहले मैंने labeling किया कि water from coagulation sedimentation tank आएगा. ये head loss indicator है. आपका नीचे wash water gutter है. Filter rate controller है. इसके बाद आपका ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे water level जो filtering के time चाहिए. Water level backwashing के time. कितना sand की layer है, कितना gravel layer है. उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो ये laterals provide हुए. और इसके ऊपर आपको small सा दिख रहा है ये strainers है. I hope you are able to see it. Fine. और यहाँ पर आप जाओगे तो आपके पास एक head loss indicator है. Air compressor unit है और यहाँ पे wash water storage tank है. तो ये तो जो मैंने बहुत जो labeling किया वो मैंने आपको बता दिया. अब बारी आती है construction की rapid sand gravity filters की. जब हमने slow sand gravity filters की बात की थी तो हमने क्या कहा था वहाँ पर भी एक rectangular tank होता है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एक rectangular tank है. But जब हमने बात की थी slow sand gravity filters की तो उस case में क्या था हमारा area कितना था 100 to 2000 meters square. हम comparison करके पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स क्यों मोस्ट प्रिवेलेंट हो गया है और स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर क्यों ऑब्जुलेट हो गया आजकल ठीक है तो क्या हुआ मैंने आपको कहा एरिया हमको कितना रिक्वायर्ड था स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में 100 टू 2000 मीटर स्क्वायर वही अगर आप रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की बात करो तो यहां पर आपको कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है 10 टू 90 मीटर स्क्वायर तो आप देख सकते हो एरिया में कितना लार्ज डिफरेंस है इसके बाद अगर आप डेप्थ ऑफ द टैंक की बात करो तो वो दोनों के केस में ऑलमोस्ट सेम होती है 2.5 टू 3 5 मीटर डिपेंड करता है कि कितना वाटर आपको एक बार में फिल्टर करना है फाइन अब आप पूछ सकते हो कि इसके लिए सब फिल्टर यूनिट्स कितनी चाहिए क्योंकि 10 टू 90 मीटर स्क्वायर अगर एक हो गया तो वो तो कम हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बात कर तो रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की तो किसी भी एरिया में जहां पे रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स लगा है एटलीस्ट दो फिल्टर यूनिट्स होने चाहिए क्योंकि अगर एक फिल्टर यूनिट ऑलरेडी ऑपरेशनल में है तो एक फिल्टर यूनिट हम स्टैंड बाय में रखते हैं स्टैंड बाय का मतलब कि कभी भी वो फिल्टर अगर किसी ऑपरेशनल ट्रबल्स के कारण किसी भी कारण से वो वर्क प्रॉपरली नहीं करता या उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा दूसरा फिल्टर जो स्टैंड बाय के लिए रखा है वो यूज करना पड़ेगा फाइन ये एक बात हो गई दूसरी बात अगर हमको नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स चाहिए है रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के लिए तो आप कैसे निकालोगे उसको हम निकालेंगे मॉरल एंड वॉलेस के इक्वेशन से जो हमें रफली बताता है कि कितने नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स चाहिए दैट इज गिवेन बाय एन इज इक्वल टू वन पॉइंट एन जो होता है यहाँ पर वो हमारा नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स होता है और क्यू जो होता है वो डिस्चार्ज होता है इन एम याद रखिएगा इन एम एल डी दैट इज मिलियन लीटर्स पर डे ये तो बात हो गई हमारे इंक्लोजर टैंक की अब दूसरी बात करते हैं हम हमारे फिल्टर मीडिया की जो है सैंड सैंड में जब मैंने आपको बताया था वहाँ पे डी टेन इफेक्टिव साइज पार्टिकल्स की तो हमने क्या बोला था पॉइंट टू से पॉइंट फोर होनी चाहिए पर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सैंड की बात करते हैं तो ये होता है डी टेन जो इसका इफेक्टिव साइज होता है वो पॉइंट थ्री फाइव से पॉइंट फाइव एम एम तक होना चाहिए पॉइंट थ्री फाइव से टू पॉइंट फाइव फाइव एम एम बोल दो पॉइंट फाइव एम एम तक भी आप ले सकते हो इफेक्टिव साइज ऑफ द सैंड पार्टिकल्स इसके बाद जब मैंने आपको कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बोला था सी यू दैट इज डी रेशियो ऑफ डी सिक्सटी अपॉन डी टेन तो वहाँ पर कितना था वन पॉइंट टू से वन पॉइंट फोर के बीच में अराउंड था पर अगर आप यहाँ पे बात करो सैंड की लेयर में तो यहाँ पर कितना होगा वन पॉइंट थ्री से वन पॉइंट सेवन तक होगा अब अब बात करते हैं ग्रावल्स की ग्रावल में मैंने बोला था वहाँ पर भी आप तीन लेयर्स में ग्रावल्स पुट कर सकते हो वह जो जो फाइनेस्ट ग्रावल की लेयर होगी वो टॉप पर होगी जो कोर्सेस्ट होगी वो बॉटम पर होगी यहाँ पर भी वो ये यहाँ पर भी चार लेयर्स प्रोवाइड करते हैं थ्री टू फाइव एम mm का जो ग्रावल साइज़ है वो ऊपर रहता है फिर बीच में इंटरमीडिएट सिक्स टू टेन एम mm का रहता है और जो लार्जर साइज के होते हैं टेन टू ट्वेल्व या ट्वेंटी फाइव एम mm तक के वो नीचे पर होते हैं उनको हम नीचे पर रखते हैं सिमिलरली अगर आप सैंड की बात करो तो यहाँ पर भी आप यूनिफॉर्मली सैंड नहीं प्रोवाइड करोगे यहां पर भी जो फाइनर सैंड होता है उसको हम कोशिश करते हैं टॉप पे रखें उसके बाद जो उससे थोड़े कोर्स साइज के सैंड्स होते हैं उसको हम नीचे प्लेस करते जाते हैं फाइन तो अभी आपको बता दिया मैंने 
फिल्टर मीडिया बता दिया इंक्लोजर टैंक बता दिया थर्ड हम बात करेंगे ग्रेवल की जो कि हमारा बेस मटेरियल है ग्रेवल की तो मैंने आपको बता दिया 60 सेंटीमीटर से यहाँ पर भी सिक्सटी पॉइंट सिक्स जीरो एम एम से पॉइंट नाइन जीरो एम एम तक की हाइट रहती है सॉरी पॉइंट सिक्स जीरो मीटर से पॉइंट नाइन जीरो मीटर तक की ग्रेवल की डेप्थ रहती है जहाँ पर आप ग्रेवल्स को प्लेस कर सकते हो इसके बाद अगर हम बात करें अंडर ड्रेनेज सिस्टम की अंडर ड्रेनेज सिस्टम मतलब अगर आपने वहाँ पर जब पढ़ा था तो आपने कहा क्या कहा था लेटरल ड्रेन्स होती है जो पानी को कलेक्ट करती है स्लो सैंड फिल्टर्स के केस में और मेन ड्रेन में फ्लो कराती है करेक्ट यहां पर भी क्या करेगी ये स्ट्रेनर्स के थ्रू पानी कलेक्ट करेगी लेटरल्स में डालेगी लेटरल्स जो है मेन ड्रेन तक पानी पहुंचाएगा यहां पर आप देख रहे हो फाइन पर वहां पे क्या काम था बैक वॉशिंग सॉरी वहां पे जो हमारा काम था स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में वो बस क्या काम था जो लेटरल ड्रेन्स है वो मेन ड्रेन्स में पानी पहुंचाती है और पानी जाता है डिस यूनिट तक के या वाटर सप्लाई होता है रिजर्वायर के केस में पर यहां पर जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम के दो काम रहते हैं पहला काम कि ये स्ट्रेनर से लेटरल्स में पानी तो कलेक्ट करता है और ये फिल्टर्ड वाटर भी देता है दूसरा काम जब हमको जब हमने वहाँ पे क्लीनिंग की बात की थी तो हमने क्या कहा था हम 15 सेंटीमीटर की जो लेयर है उसको रिमूव कर देते सॉरी 1.5 सेंटीमीटर से 3 3 सेंटीमीटर तक की लेयर को हम रिमूव कर देते हैं फाइन पर यहाँ पर आप ऐसा नहीं करते हो इस केस में जब आप रैपिड्स एंड ग्रेविटी फिल्टर्स की बात करते हो तो इस केस में आपको बैक वॉशिंग करनी पड़ती है जो मैंने आपको कल भी बताया था वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी पर आपको अभी इतना पता रहना चाहिए कि जो लेटरल्स और स्ट्रेनर्स का काम यहाँ पर सिर्फ फिल्टर्ड वाटर सप्लाई करना नहीं है बल्कि बैक वॉशिंग एज द नेम सजेस्ट ऊपर की तरफ आपको पानी छोड़ना वॉशिंग के लिए दैट इज बैक वॉशिंग के लिए उसके लिए भी लेटरल्स और स्ट्रेनर्स काम करते हैं सिमिलरली ग्रावल भी ये भी दो काम करते हैं एक तो पहले क्या करते हैं कोशिश ये इनका मेन काम रहता है कि ये वाटर को फिल्टर करते हैं ठीक है सैंड लेयर से पास कराते हैं फिल्टर्ड वाटर में दूसरा काम इनका भी यही रहता है कि सैंड को तो सपोर्ट भी कर रहे हैं पर इसके साथ जब बैक वॉशिंग होगी तो बैक वॉशिंग ग्रावल के थ्रू ही होके जाएगी उसमें भी हेल्प करना इसके अलावा अगर अदर अप्रेंटेंसिस की बात करें तो फिल्टर रेट कंट्रोलर वॉश वाटर गटर्ड ये सब हमारे अदर अप्रेंटेंसिस है जो हम यूज करते हैं फाइन अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया है डेटा वो सब हम लोग जॉट डाउन करेंगे सो यू डोंट नीड टू वरी बस आपको जो कुछ कुछ चीज़ें थी वो याद रखनी थी जैसे 1.5 से 3 सेंटीमीटर का लेयर हम सैंड की रिमूव करते हैं किसके केस में स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में जो हमारा डी टेन साइज होता है वो कितना वेरी करता है 0.2 से 0.4 फोर mm किसके केस में वेरी करता है स्लो सैंड फिल्टर्स के तो अगर आप कंपेरिजन करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा फाइन अब आपको ये दिख रहा है रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स हम इसकी वर्किंग को ध्यान से समझते क्योंकि प्रोसीजर आपको समझना है उसमें कुछ लिखवाने का नहीं है फाइन अब आप देखो सबसे पहले वाटर जो है वो कॉगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से आएगा अब जब आपने ये पढ़ा कॉगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए क्या कि जब हमने स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स पढ़ा था तब तो हमने बोला नहीं था कॉगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक तब क्या था सिर्फ सेडिमेंटेशन टैंक से पानी आता था तो क्योंकि उस केस में क्या होता था फ्लॉक्स फॉर्म होते थे जिसके कारण फिल्टर्स क्लॉग हो जाते थे इस कारण से हम वहाँ पर कॉगुलेंट वाला पानी नहीं यूज़ करते थे पर जब हम बात करते हैं रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में तो आप बेझिझक यहाँ पर वाटर फ्रॉम कॉगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक यूज कर सकते हैं फाइन अब आपने क्या किया ये वॉल्व है इसको खोला आपने इस वॉल्व से इनलेट चेम्बर के थ्रू वाटर आएगा कितना वाटर अराउंड 1.2 मीटर तक का वाटर आ जाएगा यहाँ तक का वाटर जो फिल्टर करना अभी बैक वॉशिंग वाले पार्ट को आप नहीं देखिएगा बिल्कुल फाइन अब क्या हुआ ये वॉटर आया फिर ये सैंड के लेयर से पास करेगा प्योरीफाई होगा तो जो भी जैसे इम्प्योरिटीज है क्योंकि जो प्रोसेस था जो मैंने थ्योरी फिल्ट्रेशन की बताई थी वो दोनों केस में सेम रहेगी जिसमें मैकेनिकल स्टीयरिंग फ्लॉक्यूलेशन सेडिमेंटेशन बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म और लास्ट क्या था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस ये चारों चीज़ें रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में भी होगी क्योंकि वो तो थ्योरी है फिल्ट्रेशन की दैट विल भी सेम इधर फॉर रैपिड सैंड एंड ऑल्सो फॉर द स्लो सैंड अब क्या हुआ ये सैंड की लेयर से पास होने लगा सैंड की लेयर से पास होने के बाद ये क्या हुआ ग्रावल्स की लेयर से पास होने लगा अभी बाकी सब वॉल्व क्लोज है कौन सा वॉल्व ओपन है वॉल्व नंबर वन अब क्या हुआ जो वाटर है वो कहाँ जाएगा पहले स्ट्रेनर में स्ट्रेनर से लेटरल्स में और जो सब लेटरल्स में वाटर है फिल्टर्ड वो जाएगा मेन ड्रेन में मेन ड्रेन उस पानी को किस में जा, लेके जाएगा फिल्टर्ड वाटर में 
कितना कंट्रोल करना पानी फिल्टर रेट को कितना कंट्रोल करना उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक फिल्टर रेट कंट्रोलर लगाया है जो वाटर की रेट को फिल्टर्ड वाटर की रेट को कंट्रोल करेगा उसके बाद ये पानी कहाँ पे चला जाएगा नीचे फिल्टर्ड वाटर और फिल्टर्ड वाटर से ये कहाँ पे जाएगा डिस यूनिट का ठीक है अब क्या हुआ ये तो चलो ठीक है पानी आ रहा है फिल्टर हो रहा है फोर्स वॉल फोर से जा रहा है पानी आ रहा है फिल्टर हो रहा है वॉल जो फोर है उससे जा रहा है बट क्या होता है आप जब ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाते हो तो 24 फोर टू फोर्टी एट आवर्स के बाद जो वाटर आपको प्योरीफाई होकर मिलता है वो इतना प्योर नहीं रहता है वो इतना फिल्टर्ड वाटर नहीं रहता क्यों क्योंकि आप कंटिन्यूसली सैंड की लेयर्स में इतना ज़्यादा वाटर को फिल्टर कर रहे हो सॉरी <coughs> इतना ज़्यादा वाटर को फिल्टर कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद तो वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा वो भी क्लॉग होने लगेगा उसमें भी इम्प्योरिटी ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगी फाइन इसलिए अब बारी आती है क्लीनिंग करने की या अब यहाँ पर भी आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा तो क्लीनिंग यहाँ पे डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स अब क्लीनिंग कैसे करें अब आपको तो मैंने बता दिया कि बैक वॉशिंग करना चलो हमको पता है बैक वॉशिंग करना पर बैक वॉश बैक वॉशिंग का प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं अब क्या करना है आपको सबसे पहले वॉल्व वन पहले आपने क्या किया था मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले आपने कौन से वॉल्व खोले थे पहले काम किया था वॉल्व वन ने और वॉल्व फोर ने अब आपने क्या किया दोनों वॉल्व को पहले बंद कर दिया चलो बंद कर दिया अब क्या किया आपने वॉल्व फाइव और वॉल्व सिक्स को खोल दिया तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अब उसके बारे में क्या किया हमने वॉल्व फाइव और वॉल्व सिक्स को खोल दिया अब हुआ वॉल फाइव क्या था आपका एयर कंप्रेसर यूनिट था अगर बाय चांस उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ और आपको एयर कंप्रेसर की ज़रूरत है तो आप एयर कंप्रेसर प्रोवाइड कर सकते हो वॉल फाइव को ओपन करो ग्रावल्स के थ्रू एयर कंप्रेसर प्रोवाइड हो जाएगा सफिशिएंट अमाउंट में आपने एयर कंप्रेसर प्रोवाइड कर दिया वॉल फाइव को बंद कर दो उसके बाद आपको क्या करना है जो वाटर आपने फिल्टर करके रखा था उस वाटर का कुछ अमाउंट आपने स्टोर करके रखा था किसके लिए बैक वॉशिंग के लिए क्योंकि जब आप किसी चीज़ को वॉश करते हो तो आप गंदे पानी से तो वॉश नहीं करते हो ना आप उसको साफ पानी से ही वॉश करते हो दैट इज अ कॉमन सेंस तो यहाँ पर भी जो आपने वाटर जो आपने रखा है वॉश वाटर वो तो प्योर वाटर है फिल्टर्ड वाटर है तो जो वॉश वाटर है स्टोरेज टैंक से आप उसको अलाउ करोगे फ्लो करने को ठीक है वॉल्व सिक्स को ओपन करोगे वॉल्व फाइव अब क्लोज हो गया वॉल फाइव क्लोज हो गया है वॉल सिक्स को आपने ओपन किया और यहाँ से आपने पानी चालू किया देना बैक वॉशिंग लेटरल्स के थ्रू स्ट्रेनर्स के थ्रू ग्रेवल्स में जाएगा और ये पानी सैंड के लेयर्स में इवनली स्प्रेड करेगा कब तक क्या होता है जो सैंड की लेयर्स है उनको एक्सपैंड करना जरूरी है कितना 25 टू 50 परसेंट जनरली 40 परसेंट लेते अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का एक्सपैंड करना जरूरी है जब वो एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा जो भी उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी वो इजेक्ट आउट होगी जिसको हम वॉश वाटर से रिमूव कर लेंगे फाइन अब आपने सिक्स से तो प्रोवाइड कर दिया वॉश वाटर बट इस वॉश वाटर को आप यहाँ पे तो नहीं रख सकते ना आपको उसको ड्रेन करने की जरूरत है तो आप देख रहे हो यहाँ पे आप ड्रेन कहाँ से करोगे ड्रेन करोगे आप टू से चेंबर टू से आप ड्रेन करोगे यहां पर आप क्या कर रहे हो चेंबर टू से आप इसको ड्रेन कर रहे हो आपको दिख रहा होगा चेंबर टू से आप इसको ड्रेन कर रहे हो जो कि आपके वॉश वाटर गटर में जा रहा है फाइन अब ये चेंबर फोर में तो चला गया आपका पानी अब क्या हुआ ये जो बैक वॉशिंग तो हो गई सैंड के लेयर एक्सपैंड किया जो भी इम्प्योरिटीज थी वो इजेक्ट आउट हुई उसके बाद आपने उस पानी को ड्रेन कर दिया वॉश वाटर गटर में फाइन इस प्रोसेस को कितना टाइम लगा तीन से पाँच मिनट पर अब चलो ठीक है पानी तो जो भी इम्प्योरिटीज थी वो चली गई पर अब क्या होगा आप डायरेक्टली अब फिर से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर सकते क्यों क्योंकि क्या होता है कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है जिनको प्रॉपरली वॉश करना जरूरी हो जाता है सैंड के पार्टिकल्स के ऊपर इसीलिए हम लोग को क्या करते हैं अब तो हम यहाँ पर वाटर तो पास करते हैं वन से हम इनलेट वाटर पास करते हैं पर उस वाटर को वॉल फोर से नहीं अलाउ करते देखिए पहले हमने क्या किया था ध्यान से समझना बिल्कुल कंफ्यूज मत होना पहले हमने क्या किया था वॉल वन को खोला था वॉल वन क्या था कोगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से पानी आ रहा था फिल्टर हो रहा था ये प्रोसेस चलती जा रही थी फिर क्या हुआ अब तो पानी जो सैंड की लेयर्स है वो तो डेट्रॉइट हो गई है वो क्लॉक्ड हो गई है अब आपको बैक वॉशिंग करनी पड़ेगी साफ करने के लिए आपने वन और फोर को बंद किया वॉल्व वॉल्व फाइव और सिक्स 
सिक्स को खोला फाइव को कब तक खोला तब जब तक प्रॉपर एयर कंप्रेसर प्रोवाइड ना हो गया फिर फाइव को बंद कर दिया सिक्स को खोला वॉल्व सिक्स में क्या था वॉश वाटर स्टोर था वो वॉश वाटर आता है यहाँ से स्ट्रेनर्स के थ्रू लेटरल्स के थ्रू ग्रावल्स के थ्रू सैंड की लेयर्स में इजेक्ट होता है उसके वॉल्यूम को एक्सपैंड करता है इम्प्योरिटीज को वॉश आउट करता है ये वॉश आउट इम्प्योरिटीज आपका वॉल नंबर टू से जाती है और कलेक्ट होती है वॉश वाटर गटर में पर इसके बाद भी आप उस पानी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ इंप्योरिटी सस्पेंड रहती है सैंड के पार्टिकल्स में तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी है इसीलिए जो पानी आता है पहले वॉल वन से उस पानी को आप डायरेक्टली बैक वॉशिंग के बाद तुरंत फिल्टर्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते उसके लिए आपको वॉल वन जो है और वॉल थ्री का यूज करना पड़ेगा पहले आपने क्या किया वन फोर फाइव सिक्स अब आप यूज करोगे वॉल वन और वॉल्व थ्री इसमें क्या होगा पानी तो आएगा कॉगुलेशन सेडिमेंटेशन टैंक से वो पानी इस प्रोसेस से भी जाएगा जो प्रोसेस हमारी चल रही थी बट अब वो पानी फिल्टर्ड वाटर में नहीं जाएगा वो पानी जो भी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज बैक वॉशिंग के बाद बच गई होगी क्योंकि सैंड की लेयर तो एक्सपैंड हुई थी तो जो भी बच गई होगी उसको भी थारो क्लीनिंग के लिए हम सेफ साइड पहले वाले वाटर को लेके जाते हैं किसमें वॉल्व थ्री में वॉल्व थ्री से वो जाता है वॉश वाटर गटर में फाइन आई होप ये आपको क्लियर हो गया दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू अब क्या है अब हमने को क्या करना है वापस हम प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे अब वापस हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा वॉल्व वन से जाएगा पानी और उसके बाद वॉल्व वन से वो पानी जाते हुए प्योरीफाई होके वॉल्व फोर से चला जाएगा ठीक है ये प्रोसेस आपका चलता जाएगा अब जब ये प्रोसेस चलता जाएगा तो फिर क्या होता है ये जो पूरा काम इससे पहले आपने यूज किया था बैक वॉशिंग के लिए कि पानी आया वॉल्व से फाइव सिक्स को ओपन किया इसके साथ आपने एक वॉल्व इससे पहले भी आपने वॉल्व एक वॉल्व और था वॉल्व था टू सिक्स जब आपने वॉश वाटर प्रोवाइड किया और वो वाटर किसे गया था वॉल्व टू से चला गया था फाइन तो वो वॉल्व टू सिक्स भी आपने प्रोवाइड किया था तो बेसिकली चार बार आपने अलग अलग पोमिटेशन कॉम्बिनेशन से वॉल्व को ओपन किया और क्लोज किया इसके साथ ही जो टोटल टाइम लगा बैक वॉशिंग के लिए मतलब तीन से पांच मिनट तो चलो हमको पहले वॉल्व वन और वॉल्व थ्री के लिए लग गया ठीक है पर उसके अलावा सॉरी वॉल्व टू के लिए लगा था और वॉल्व सिक्स के लिए लगा था क्योंकि पानी आपने वॉश वाटर दिया और वो पानी गटर में चला गया इस पानी इसके लिए आपने तीन से पांच मिनट टाइम बोला पर दोबारा वाटर को फिल्टर करना कॉगुलेशन सेडिमेंटेशन प्लांट से लाना फिर उसको वॉल्व थ्री से लेके जाना इस पूरे प्रोसीजर को करने में और प्लांट को सेटअप होने में दोबारा ताकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता जाए हमको पंद्रह मिनट लगते हैं ठीक है तो जो टाइम टेक इन होता है बैक वॉशिंग के लिए वो होता है फिफ्टीन मिनट्स तक का पहली चीज दूसरी चीज कितना पानी रिक्वायर्ड होता है जब आपने बात की थी स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में तब मैंने आपको क्या कहा था 0.2 से 0.6 लीटर पानी चाहिए था जो कि बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी है किसका 0.2 से 0.6 जितना वाटर फिल्टर हुआ है उसका पर अगर जब आप बात करते हो बैक वॉशिंग रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है आपको 2 टू 5 परसेंट याद रखिए मैं पॉइंट नहीं बोल रही हूँ टू टू फाइव परसेंट ऑफ द टोटल वाटर जो फिल्टर्ड होता है वो आपको रिक्वायर्ड होता है बैक वॉशिंग के केस में कब रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में अब बारी आती है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो यहाँ पर ज्यादा होता है कितना ज्यादा थर्टी टाइम्स ज्यादा वहां पे हमने कितना बोला था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हंड्रेड टू टू हंड्रेड लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर पर अगर आप बात करते हो यहाँ पे रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की तो आपको अगर आप उसको थर्टी से मल्टीप्लाई कर दो तो थ्री थाउजेंड से सिक्स थाउजेंड लीटर एक घंटे में एक मीटर स्क्वायर एरिया में आपको मिलता है किसके केस में रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में ठीक है तो आपको समझ में आ गया इस पूरे रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर की वर्किंग क्या है यहाँ पे हेड लॉस इंडिकेटर्स है ये सब आपको समझ में आ गया है आई होप और इसलिए अब जो भी मैंने आपको बताया उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम नोट डाउन कर लेंगे ये जो प्रोसीजर है दैट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर हो कि जो हमारे घरों में पानी आता है जो बेसिकली रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर से ट्रीट होता है एक्चुअल में वो कैसे प्रोसेस से जाता जाता है ये आपको पता होना चाहिए फाइन तो अब इसके बाद जो भी मैंने आपको बताया है उसको हम लोग जॉट डाउन कर लेते हैं 
फाइन तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको बताया है मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा अब मैंने यहाँ पे पहले हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन की तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ रैपिड्स एंड ग्रेविटी फिल्टर्स में तो पहला है हमारा इंक्लोजर टैंक इंक्लोजर टैंक क्या है यहाँ पर भी ओपन वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक है जो दोनों में सेम था आप यहाँ पर स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के साथ अगर आप कंपेरिजन करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा फाइन तो जो इंक्लोजर टैंक है ये ओपन वाटर टाइट रेक्टेंगुलर टैंक है किससे बना है या तो वो मेसिनरी का बना है या कंक्रीट का बना है जब स्लो सैन ग्रेविटी फिल्टर्स की बात की थी तो वो भी या मेसिनरी का बना होता है या तो कंक्रीट का बना होता है इसके बाद जो एरिया ऑफ फिल्टर होता है 10 टू 80 मीटर स्क्वायर है वहाँ पे कितना था 100 टू 2000 मीटर स्क्वायर डेप्थ ऑफ टैंक 2.5 से 3.5 मीटर है स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में भी 2.5 से 3.5 मीटर्स थी और ये किस पे डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको फिल्टर करना है इसके बाद द नंबर ऑफ यूनिट्स एट अ फिल्टर प्लांट कितनी यूनिट्स रखनी है ये कैसे पता चलेगा ये एस्टिमेट कर सकते हैं बाय द इक्वेशन डेवलप्ड बाई मॉरल एंड वॉलस विच स्टेट्स दैट n इज इक्वल टू वन पॉइंट टू टू रूट क्यू जहाँ पे n क्या है आपका नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स है और q जो है वो आपकी प्लान कैपेसिटी है किसमें इन एम एल डी मिलियन लीटर्स पर डे मतलब कैपिटल में आप एम एल डी जो अब मैंने आपको पढ़ाया था वाटर डिमांड में ये वो ही होता है फाइन इसके बाद अगर आप बात करते हो सैंड लेयर्स की तो सैंड लेयर्स की डेप्थ कितनी होती है सिक्सटी टू नाइन्टी सेंटीमीटर ऑलमोस्ट ज़्यादा वेरिएशन नहीं है डेप्थ में अगर आप स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स की बात करो हाँ इफेक्टिव साइज में डिफरेंस है वहाँ पॉइंट टू से पॉइंट फोर अराउंड थी यहाँ पॉइंट थ्री फाइव से पॉइंट फाइव फाइव है वहाँ पे कोई फिशेंट ऑफ करवेचर वन पॉइंट टू वन पॉइंट से वन पॉइंट फोर था यहाँ पे कितना है वन पॉइंट थ्री से वन पॉइंट सेवन एम तो ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर बेसिकली हम लार्जर साइज के पार्टिकल्स ले लेते हैं सैंड के और ग्रावल के रीज़न ये है कि हम चाहते कि हमारे जल्दी से जल्दी जो है वाटर फिल्टर हो कोई बात नहीं अगर उसमें कोई भी स्मॉल क्वान्टिटी में अगर बैक्टेरिया प्रेजेंट होते हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेज रहते हैं क्योंकि इस पानी को डायरेक्टली आपके घरों में तो देंगे नहीं मैंने आपको पहले भी कहा था इस पानी को हम पहले डिसइंफेक्शन यूनिट में लेके जाएंगे जो उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन के बारे में वहां पर आप इस वाटर को ट्रीट करोगे और ज्यादा ताकि आप 100% परसेंट एश्योरेंस हो जाए कि इस पानी में कोई भी पैथोजेंस नहीं है उसके बाद इस पानी को आप घरों में सप्लाई करते हो तो कोई बात नहीं यहाँ पे अगर आपको क्या है ना रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होना चाहिए फाइन अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा तो डिस जो है होगा वो हम इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं देख के कि कौन सा इकोनॉमिक डिस इन्फेक्टेंट है जो हमें वाटर को ट्रीट करने के लिए प्रोवाइड करना चाहिए फाइन तो अब इसके बाद बात करते हैं जो बेस मटेरियल हमारा ग्रावल ग्रावल वहां पर भी हमारा बेस मटेरियल था पर यहाँ वहाँ पे क्या करता था वो सिर्फ सैंड को सपोर्ट करता था ताकि सैंड के पार्टिकल्स नीचे ना गिर जाए इसलिए जो ग्रावल है वो हैवियर पार्टिकल था और वो सैंड को सपोर्ट करता था बट यहाँ पर इसका एक और काम है क्या काम है ये डिस्ट्रीब्यूट भी करता है वॉश वाटर को ये एक इसका एक्स्ट्रा काम है ये काम जो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में तो था ही नहीं क्योंकि वहाँ पर तो हम वॉशिंग के लिए बैक वॉशिंग यूज नहीं करते थे वहाँ पर तो हम स्क्रैपिंग करते थे सैंड की फाइन अब इसके बाद अगर आप बात करते हो अंडर ड्रेनेज सिस्टम की तो वहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था आप क्विकली इस चीज़ों को रिवाइज करते जाइए और रिलेट करते जाइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वहाँ पर जब अंडर ड्रेनेज सिस्टम्स की आपने बात की थी तब आपने क्या कहा था कि वो रिसीव करता है और कलेक्ट करता है फिल्टर वाटर को पर यहाँ पर ये रिसीव और कलेक्ट तो करता ही है बट साथ में ये क्या करता है टू अलाउ बैक वॉशिंग फॉर क्लीनिंग द फिल्टर मतलब जो हमने वाटर प्रोवाइड किया है उसको वॉशिंग के लिए बैक वॉशिंग मतलब आप पीछे से पानी दे रहे हो ताकि जो सैंड में पार्टिकल्स हैं वो सब के सब रिमूव हो जाए तो बैक वॉशिंग के लिए भी अंडर ड्रेनेज सिस्टम हेल्प करता है तो दोनों का एक एक काम वही है ये भी डिस्ट्रीब्यूट करता है वॉश वाटर को एक्स्ट्रा काम है इसका और बैक वॉशिंग करता है क्लीनिंग द फिल्टर के लिए ये भी अंडर ड्रेनेज सिस्टम का एक्स्ट्रा काम है अगर आप कंपेरिजन करो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर से तो अगर आप बात करते हैं अदर अप्रेंटेंसेस की यहाँ पे कौन कौन से अप्रेंटेंसेस यूज हो रहे हैं आप वॉश वाटर ट्रफ ले रहे हो एयर कंप्रेसर ले रहे हो वॉल्व फाइव से जो कनेक्टेड था रेट कंट्रोलर ले रहे हो जो आपने फोर्थ नंबर के वॉल्व के पास देखा था ना फिल्टर रेट कंट्रोलर उसके बाद आप लोग मिसलेनियस एसेसरीज जो भी आप यूज करते हो ठीक है वो सब आपके अदर अप्रेंटेंसेज है जो आप रैपिड्स एंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में यूज करते हो ठीक है तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन थे रैपिड्स एंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में
अब अगर हम बात करते हैं ये जो पाइप्स हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं परफोरेटेड पाइप्स होते हैं स्ट्रेनर पाइप्स होते हैं हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बैक वॉशिंग्स के वो इतने में से ही आ जाएंगे जितनी थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ इसी के बेसिस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत मजा आएगा सिर्फ आपको यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको पता होना चाहिए बैक वॉशिंग कैसे करते हैं बैक वॉशिंग किस में किया वो पानी जो फिल्टर्ड हुआ उसी के कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर को हमने यूज किया बैक वॉशिंग में तो जो भी मैंने आपको बैक वॉशिंग के बारे में बताया है ये सब चीजें हम यहां पर नोट डाउन करते हैं फाइन तो ये जो बैक वॉशिंग है पहला अमाउंट ऑफ वाटर जो कि रिक्वायर्ड होता है बैक वॉशिंग के लिए कितना रिक्वायर्ड होता है टू टू फाइव परसेंट ऑफ टोटल वॉटर फिल्टर्ड पहली चीज वॉशिंग पीरियड कितना रिक्वायर्ड होता है 24 से 48 एट आवर्स वॉशिंग पीरियड मतलब रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर्स कंटिन्यूसली कितने दिन तक फंक्शन कर सकता है एक से दो दिन उसके बाद ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है कि आपको रैपिड एंड ग्रेविटी फिल्टर्स को क्लीन करना है बैक वॉशिंग करनी है तो जो रेट होता है बैक वॉशिंग का वो कितना होता है 15 टू 90 सेंटीमीटर पर मिनट जनरली जनरली अप्रोक्सीमेटली हम इसको फोर्टी सेंटीमीटर पर मिनट ले लेते हैं अब जो टाइम चाहिए रहता है इंटायर प्रोसेस बैक वॉशिंग का वो होता है 15 मिनट्स मतलब एक से दो दिन बाद अगर आप बैक वॉशिंग करते हो तो आपको 15 मिनट का समय चाहिए रहता है पर अगर आप बात करते हो स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में तब आप याद करो मैंने आपको बताया था एक से तीन महीने बाद आप क्लीनिंग करते हो कब स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स के केस में और कितना टाइम लगता है आपको ट्वेंटी टू से फोर्टी आवर्स मतलब एक से दो दिन लगता है वहां पर प्लांट को दोबारा सेटअप होने में अगर अब मैं बात करूं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रैपिड सैंड फिल्टर्स के केस में तो ये 30 टाइम्स मोर होता है जो मैंने आपको बताया था मतलब वहां पे 100 से 200 था तो यहां पे कितना है 3000 थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर फाइन तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत हाई रेट ऑफ रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स हमको रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है और एरिया भी इसका कम है फाइन क्या होता है अगर इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो गई है कम से कम आप यहाँ पे ये तो कर सकते हो आप इतना ज्यादा पानी क्योंकि आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है अगर आप सौ से दो लीटर पानी एक घंटे में प्योरीफाई करोगे दैट इज अ मीघा क्वान्टिटी आप स्लो सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स को किसी स्मॉल कम्युनिटी के ट्रीटमेंट के यूज कर सकते हो पर उसके लिए भी तो आपको 100 से 2000 मीटर स्क्वायर तक का एरिया देना पड़ेगा तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना ज्यादा एरिया रिक्वायर्ड होता है फाइन इसीलिए आजकल हम लोग रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स यूज कर सकते हैं तो मैंने आपको पूरा बता दिया रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स क्या होता है वॉल्व की ओपनिंग पूरी फंक्शनिंग 